Hoi en welkom terug bij weer een nieuwe video. Net op de valgreep eind februari heb ik nog de Clean With Me voor jullie. Februari gaat sowieso altijd heel snel voorbij omdat het natuurlijk een paar dagen minder is. Dus voor mijn gevoel is het dan al heel snel maart. In deze video ga ik verschillende ruimtes in het huis schoonmaken. Eigenlijk bijna het hele huis behalve de badkamer en de wc. En zoals jullie zien begin ik met het ophangen van de was. Dat was ook even nodig dat ik de was een beetje bijhoud. En het wasstrek stond eerder links in de kamer, maar ik heb het verplaatst naar voor het raam. Ik vind het toch een stuk makkelijker, daar hebben we net wat meer plek en kan die heel goed uitklappen. En de kamer ruikt dan echt heerlijk naar wasparfum. En ik heb hier altijd het raam op een kiertje of in ieder geval op klapstand, zodat het altijd gewoon lekker fris is in deze kamer. En daarna was het tijd om de was op te vouwen die ik nog had. En ik doe dat tegenwoordig dus eigenlijk op het kastje waar ook de handdoeken in liggen. Dat is eigenlijk gewoon super handig, want dan kan ik het gelijk opbergen. Geen idee waarom ik daar niet eerder op ben gekomen, maar goed. Bij deze doe ik het nu al een tijdje zo. Wanneer we ooit verhuizen, dan zou ik het echt heel leuk vinden om een set handdoeken te kopen. Nu hebben we echt van alles en nog wat bij elkaar gespaard gedurende de jaren. En ik kan er eigenlijk niet zo heel goed tegen, maar ik vind het ja, onzin om nieuwe handdoeken te kopen. Ze zijn verder nog helemaal prima. Sommige beginnen een beetje uit elkaar te vallen, maar ja, maakt mij niet zoveel uit. Maar mochten we ooit verhuizen, dan komen er nieuwe handdoeken. Het dekentje wat ik net wegvouwde, daar ligt Willy eigenlijk altijd op als ik aan het werk ben. Die heb ik toen gratis gekregen bij een Zoo Plus bestelling en hij vindt dat echt helemaal geweldig. Ik maak boven nog steeds schoon met de met dat lavendel, omdat ik dat echt een hele fijne geur vind om boven mee schoon te maken. Dus ik vind de met dat producten zeker nog heel erg fijn. Ik vind het alleen jammer dat zij niet meegaan in de trend dat je dan een poedertje of een tablet kunt kopen. Maar dat je dus steeds echt nieuwe flessen moet kopen, dat vind ik dan weer een nadeel. Dus ik hoop dat ze dan in de toekomst gaan veranderen, dat ze ook meegaan in die trend. En op dit moment ben ik bezig om de Happy Soaps tabletten uit te testen. En ik heb ook de tabletten van de Vibra gehaald. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die gaan werken. Want die waren echt extreem betaalbaar. Dus ik hoop dat die goed werken, want dat scheelt ons allemaal heel veel geld in de portemonnee. En ik vind het ook gewoon leuk om verschillende schoonmaakmiddelen in verschillende prijsklassen te testen. Dan kun je voor jezelf bepalen daarna wat voor jou fijn is. En ik liet jullie net de stofzuiger zien terwijl die leeg was. En nu ga ik stofzuigen over het vloerkleed. En laat ik jullie dadelijk zien wat eruit komt. Want het vloerkleed is echt heerlijk om op te werken. Ik heb veel minder koude voeten. Maar daar komt me toch altijd stof uit. Niet normaal. Dit bedoel ik dus, echt niet normaal, ik schrik er altijd van wat er uitkomt. Dit is gewoon na een week, want ik doe hier niet elke dag stofzuigen. En we lopen niet eens met schoenen binnen, ik heb ook geen idee waar het vandaan komt, maar goed, het is in ieder geval weer opgezogen. En dan moet ik ook zeggen dat de Dyson heel erg goed schoonmaak, heel grondig. Dus dan weet ik ook zeker dat alles er ongeveer uit is. Maar daardoor snap ik dus ook niet dat bijvoorbeeld in Amerikaanse huizen of in Britse huizen, zie ik heel vaak de slaapkamers met vloerbedekking zijn bedekt. En dan denk ik, oh my god, why? Hoe krijg je dat in godsnaam schoon? En dan lig je dan in te slapen. Het zou echt niks voor mij zijn. Als ik ooit een huis tegenkom waar vloerbedekking ligt, dan zou ik dat gelijk eruit halen. Want ja, ik vind dat gewoon niet echt een heel prettig idee om daarin te slapen. Misschien zit het gewoon tussen mijn oren. Maar als ik bijvoorbeeld al zie wat uit een vloerkleed komt, dan denk ik, dat kan niet goed zijn.
In de vorige video had ik jullie laten zien dat we een heel lage was achterstand hebben. Die is inmiddels bijgewerkt en ik moest dit nog even opruimen. Officieel hoort dat eigenlijk ook bij Gert aan Staak, maar onofficieel doe ik het, want ik irriteer me altijd hoe hij het dan inruimt. Dus dat kan ik beter zelf doen, anders ben ik het nog aan het verplaatsen. Dus ook bij lange na niet meer perfect door mijn kledingkast. Dat is altijd aan het einde van het seizoen, dan heb ik er niet meer zoveel zin in. Uh, maar straks als ik hem meer voorjaars- en zomerproef ga maken, dan pak ik hem weer helemaal opnieuw aan. En het is nog altijd heel erg zielig dat Gertjan maar een halve kast heeft eigenlijk. Maar ja, volgens mij past het gewoon prima en we hebben even geen zin om daar geld aan uit te geven. Ik draai ook de topper gelijk even om. Er zitten vlekken in deze topper, daar ben ik me van bewust. Maar ik kan het dus nog niet schoonmaken, want dit past wel in de wasmachine, maar niet in de droger. Of ik wil hem in ieder geval niet in de droger doen, want dan ben ik bang dat hij gaat krimpen. Maar ja, als je naar buiten hebt gekeken de afgelopen dagen, is het niet echt weer om die topper te laten drogen. Dus ik wacht er echt mee tot het echt voorjaar zomer is, zodat ik hem lekker buiten kan laten drogen. En dat we s'avonds ook gelijk weer in bed kunnen slapen. Dat is niet altijd onbelangrijk natuurlijk. Maar echt een tip om dat te voorkomen is een matras beschermen. Die heb ik eigenlijk ook altijd erop. Want het is echt een heel gedoe om die topper die hoest te wassen. Dus dan kun je het maar beter voorkomen. Ook pak ik het ladekastje even aan. Want zoals ik in een eerdere video zei, ga ik langzaam alles weer opnieuw organiseren in de kastjes. En dit kastje was ook hoog nodig aan de beurt. Hier zitten al onze pyjama's in. En het linkse deel heb ik nu voor Gertjan gemaakt. En de rest is voor mij. Want zoals jullie net zagen was het één zooi in die lade en ik kon nooit iets vinden. Dus het was hoog nodig tijd om het uit te zoeken en weer opnieuw in te delen. Walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through Everything's about to come my way Nothing can ruin my day No matter what anyone does or say I smile at fools No, I don't care cause I am on my way Up and I won't stop I won't slow down Steady on my feet I'm gonna rise Up, no I won't stop It is my time what it's like to be broke I know what it's like when nothing goes your way so I'm gonna let myself enjoy ik laat jullie de onderste lade zien maar er ligt gewoon beddengoed in ik doe niet eens de moeite om het op te vouwen maakt me echt niet uit ik kan gewoon vinden wat erin ligt dan had ik opgenomen wat er allemaal in lag maar dat hoor je dus niet door de wind dus ik doe even met deze voice over links liggen de pyjama's van Gertjan. Daar liggen mijn pyjama broeken en achterin korte broekjes, want die draag ik nu minder vaak. Dit zijn alle jurkjes t-shirtjes en dat zijn mijn dikke pyjama's. Er zaten nog pyjama's van Gertje in de was, dus vandaar dat dat zo leeg is. De lade daar beneden liggen hier mijn ochtendjassen voor de sauna die ik vaak gebruik. Eentje zit nog in de was, dat zijn kruiken die heb ik er achterin gestopt, want die gebruiken we zelden. Dit bakje is een meer zonnebrand, dat soort dingen. Ja, die zijn maar een jaar houdbaar, dus ik moet even kijken of dat nog goed is. Dit is mijn lekkere sauna handdoek en dit zijn badpakken, zwembroek van Gertjan, slippers, zwemtas, dat soort dingen. Dat zit in deze lade. En ja, zoals jullie net konden zien, zit in die benedenste lade zit gewoon beddengoed. En ja, ik doe echt gewoon niet de moeite om het op te vouwen, want ik vind het gewoon useless. Ik heb ruimte genoeg in die lade, dus ik kan het best wel gewoon erin zetten. En dat is meestal de backup die erin ligt. Ik wissel namelijk tussen de gele en de blauwe hoes. En dan zit er eentje in de was die dan ook nog extra fris ruikt. Dus ik zou echt gewoon, ja, ik heb gewoon geen zin om er tijd aan te besteden om die op te vouwen. Dat is ook dezelfde reden waarom ik het beddengoed nooit strijk. Iedereen mag het natuurlijk zelf weten, maar ik vind het echt een beetje useless. Ons dekbed is heerlijk dik en echt heel groot. En hij is eigenlijk net iets te groot voor de standaard hoeslakens. Um, of dekbed overtrekken moet ik zeggen. Het past wel, maar het is wel een beetje een gedoe. Vooral deze van de Hema, die heeft een smalle ingang. Die Gertje nu wat breder gemaakt heeft, want hij was gewoon aan het proppen. En toen is hij dus een beetje uitgescheurd. Dus vandaar dat je hem ook net zo zag kijken. Zo van, really? Maar vandaar dat we zo zitten te... Ja, Hannesse, dat is mijn Limburgse, zitten te stoeien. Um, om het erin te krijgen. Maar goed... Het slaapt wel heel lekker, 
Maar dat is wel even een gedoe. Ik moet ook nog een nieuwe zijde kussenhoes bestellen. Want we hebben die van Beauty Pillow echt al jaren en daar ben ik echt heel erg tevreden over. Die gele die, ja, zijn gewoon een beetje dat decoratie. Ik kreeg ooit bedekt bij discounter die twee kussens. En ik gebruik die nu gewoon om een soort van Amerikaans bed te maken. Niet helemaal zoals het hoort, maar ja, als ik nog meer kussens ga aanschaffen, Gerson doet me wat. Maar vandaar dat hij dus zo'n rode, ja, rood kussen heeft. Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dus ik moet nog een nieuwe beauty pillow kopen. Um, want de andere is gewoon versleten. En dan stof ik nog even alles af, zodat dat ook weer helemaal bijgewerkt is. Ik vind stofzuigen een van de leukste huishoudelijke taken die er zijn. Klinkt misschien heel gek, maar ja, ik ben gewoon verslaafd aan mijn duizen. Ik vind het gewoon zo'n fijn apparaat en daardoor vind ik het dus helemaal niet erg om te stofzuigen. Hebben jullie ook een favoriet huishoudklusje? Um, als je dat hebt, laat zeker weten in de reacties welke dat is. Ik ben er wel benieuwd naar. Want ik heb volgens mij wel vaak gevraagd de vervelendste klusjes, maar niet de leukste klusjes. En voor mij is dat uh, stofzuigen en ook wel organiseren, maar dat is niet echt een huishoudelijke taak natuurlijk. Maar daar ga ik ook heel goed op. Dus vandaar dat ik ook de komende weken dat ga aanpakken. En de eerstvolgende video die op de planning staat, dat is het organiseren van mijn keuken. Want die moest ook nodig aangepakt worden. Dus dan weten jullie alvast wat jullie mogen verwachten. En wanneer deze video online komt, is het zaterdag in het weekend van carnaval. Mocht je uit Brabant of Limburg komen en vier je carnaval, laat je dan ook horen in de reacties. Want ik vind het wel heel leuk om ook te horen waar jullie een beetje vandaan komen. Want sommige weet ik het van de mensen die vaak reageren. Maar ja, mocht je het leuk vinden om dat te delen, laat het zeker achter in de reacties. Waar je vandaan komt en of je wel of niet van carnaval houdt of viert. Zelf ga ik normaal sowieso één dag. Ik denk dat ik vrijdagavond sowieso ga, maar de rest moet ik even kijken. Ik ga denk maandag wel kijken naar een soort wandeloptocht. Want ja, wagens hebben ze niet echt dit jaar eh, van mijn broertje. Of broertjes moet ik zeggen, want ze doen allemaal mee. En dat doe ik dan tussendoor tussen mijn werk, want ik heb niet echt vrijgevraagd. Omdat ik dacht dat het niet doorging. Maar ja, ik ben heel blij voor ze dat het wel doorgaat. Maar daardoor kon ik geen vrij meer krijgen. Zoals jullie zagen stoom ik nu de hele bovenverdieping behalve de badkamer. Want daar had ik gewoon echt geen zin in. Heel eerlijk gezegd, want die moest wel gebeuren. Maar die heb ik gewoon een paar dagen later gedaan. En ik film dat niet zo heel graag, omdat ja, de ruimte is niet klein is. Maar het is best onhandig om te filmen. En inmiddels zijn we dan wel aanbeland op de benedenverdieping. Daar hoefde niet heel veel te gebeuren eigenlijk. Ik moest de vaatwasser nog even uit en inruimen. En een aantal dingen afwassen. De keuken gewoon afnemen, het blad zeg maar. En daarna stofzuigen en stomen. You won't regret. 
are kings of the world And anywhere it's homebound We are kings of the world And tonight is our playground We are kings of the world de avond van tevoren waren er wat mensen langsgekomen, vandaar die flesjes bier. Ik schud ze altijd nog even leeg, want soms zaten er wat restjes in. Ja, dat heeft de hele dag gewoon zo gestaan. Ik zorg dan wel dat het op één stuk van het aanrecht staat, in dit geval rechts van de wasbak. Um, zodat het dan niet heel rommelig oogt, dan staat in ieder geval alles op één plek en niet verspreid over het hele aanrecht. Maar ja, het was gewoon laat geworden. Ik had even geen zin om het huishouden te doen in de ochtend, dus het is gewoon later geworden. Vind ik helemaal prima. Die kaasmesjes die heb ik laatst bij de Albert Heijn gekocht. Ik vind ze super fijn werken, alleen het schoonmaken ervan dat gaat zo lastig. Om een of andere manier blijft die kaas daar heel erg goed op kleven. Dat had ik niet bij de andere mensen die ik had, de zilveren. Dus geen idee waar het aan ligt. Misschien moet ik ze laten weken de volgende keer, bedenk me nu. Dat is misschien wat handiger, want ik was nu echt aan het, uh, ja, aan het strukkelen. En de mesjes zijn zo scherp dat ze een paar haren van de vaatwasborstel hebben afgesneden. Oeps. De laatste tijd maak ik heel graag in de avond schoon, zelfs in het weekend. Geen idee waar dat komt, maar dan heb ik overdag lekker ontspannen. En dan kan ik weer er tegenaan om even het huis aan te pakken. Dus vandaar dat het in de laatste video volgens mij best wel donker is, of in ieder geval altijd in de avond. Maar dat komt daardoor, ik maak gewoon ook letterlijk in de avond schoon. Meestal is Gertje dan ook aan het gamen of iets anders op de computer aan het doen. En dan kan ik gewoon even mijn ding doen, zonder dat hij de hele tijd in de weg loopt en me afleidt. Ik heb ook echt weer super veel zin in de zomer. In ieder geval als het echt zo lekker warm weer wordt en je nog heel lang kunt natafelen, chillen in de hangmat, heel lang buiten kunt zijn. Oh, daar kan ik echt van genieten. Dus mocht je er nog niet achter zijn, ik ben een zomermens. Maar goed, we zitten al bijna in maart, dus dat zal er ook wel zo aankomen. Want ik vind echt dat de tijd voorbij vliegt, dat is echt niet normaal. Mijn moeder zegt het altijd dat als je ouder wordt, dat de tijd steeds sneller gaat. En ik dacht, ja, ja, ja dat zal wel, bla bla bla. Maar het is echt zo. Volgens mij heb ik dat een tijd geleden in een video ook gezegd, valt me nu in. Maar goed, ik heb voor mij ook veel nieuwe kijkers op mijn kanaal gekregen. En mocht je niet alle video's hebben bijgekeken, bij deze. Nog even de afwasbak afwassen en dan hoef ik alleen nog maar te zuigen en te stomen. Oh ja, ik decoreer natuurlijk voor alle seizoenen, maar niet voor carnaval. Dus dat wilde ik eigenlijk doen, maar op een of andere manier kwam het er niet van om decoraties aan te schaffen, want die heb ik dus nog niet. En nu de laatste twee weken is het altijd gekke huis in carnavalswinkels, dus dan kom ik daar liever niet. Dus ik heb maar bedacht dat ik het een jaar opschuif. Volgend jaar wil ik wel decoreren daarvoor. Gewoon een klein beetje, vooral aan het raam. Ik vind het altijd super gezellig uitzien, want het is toch nog steeds donker in deze tijd. En als je dan rood, geel en groene lampjes ophangt, vind ik helemaal leuk. Dus dat is iets wat ik vanaf volgend jaar wil gaan oppakken.
Mocht je trouwens nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Ik maak dit soort Clean Up Me video's eigenlijk om jullie motivatie te geven om in je eigen huis aan de slag te gaan. Ik ben by far een perfecte schoonmaakster. Ik heb ook geen opleiding of zo gehad. Maar ik laat jullie gewoon zien hoe ik mijn huis schoonmaak, zodat jullie ook motivatie krijgen. En nadat ik de gang helemaal heb gestoomd, zijn we aan het einde gekomen van deze video. Natuurlijk laat ik jullie ook even de afterbeelden zien. Want hoe heerlijk is het als je na het schoonmaken door je huis loopt en alles er helemaal netjes bij ligt. Ik kan me voorstellen dat dat iets minder lang duurt als je kinderen hebt, maar ik kan er nu nog volop van genieten. Dus ik hoop dat jullie deze video wel leuk vonden en dat jullie heel veel motivatie eruit hebben kunnen halen. Mocht je het leuk vinden kun je je abonneren op mijn kanaal. Maar verder wil ik jullie vooral bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!